ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തൻ്റെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മന്തിയും അതുപോലെ അത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ കുഴക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൂസ് കുഴക്കരുത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് അത്യാവശ്യ വലിപ്പുള്ള ഉരുളയെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പ്ലേറ്റ് തന്നെ ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ ഉരുളി എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പ്ലേറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിലുള്ള മാവങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലും താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ നനച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചൂടായ എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരത്തി വെച്ച മാവിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇത് കുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പ്ലേറ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ കൈയോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്ക് നമ്മൾ വിരലോട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നന്നേ തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സൈഡിലും നോക്കിയിട്ട് സൈഡിലും ഹോൾസ് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലും ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുള്ള പ്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഇതൊന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുകളിൽ നിന്ന് ഇടരുത് എണ്ണ തെറിക്കും മാത്രമല്ല ഇത് മുങ്ങാൻ മാത്രം ഓയിൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കളയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഓരോ സൈഡും ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ലിപ്പായി പോകരുത് അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാവ് വിട്ട് വരുമല്ലോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മാവ് കൊണ്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ എണ്ണ കോരിയിട്
ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇനി മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മീന് ഏഴ് കഷ്ണം ഉണ്ട് തിരുത്ത എന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മീനാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മീൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈയോട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവ് വേണ്ടുന്നത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൈയോട് നുറുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി റെഡ് ഫുഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആ ഇപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് കൈയോട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ചില ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് വല്ലാണ്ട് ഉപ്പുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വെക്കണം അപ്പം ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചിക്കൻ മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ആ ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ മന്തി വെച്ച പോലെ അല്ല ഞാൻ ഈ ഫിഷ് മന്തി വെക്കുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ആ സമയത്ത് ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക ഇത് നാല് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരിയാണ് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വേവിക്കേണ്ട വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ മൂന്ന് ഏലക്ക രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തളച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഊറ്റി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മീനൊന്ന് നോക്കാം മീനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു കുഴി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് മസാലകളും നെയ്യൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു മന്തി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുത്ത ചോറ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് കളറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും കളർ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് റെഡ് കളർ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചോറിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റെഡ് കളർ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച മീൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ആണെങ്കിലും അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മീനാകുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മുകളിലാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഓരോ കുഴി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കോരി വെച്ച മസാലയും ഓയിലും കൂടെ ഇതുപോലെ ഓരോ കുഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ കുഴിയിലും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടോ കീറാണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇന്ന് വത്തക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഇപ്പം മന്തിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് വത്തക്ക ജ്യൂസ് ആണെന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വത്തക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം
പിന്നെ ചെ ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മന്തി അവിടെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാവി കയറാൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ മന്തി സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിലാണ് കേട്ടോ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചാരകടിയും ജ്യൂസൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ജ്യൂസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ വന്നിട്ട് ആടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ചോദിച്ചു നിനക്ക് നോമ്പില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ നീ വന്നിരുന്നേന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ചെറിയൊരു ചൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് പിള്ളേരടുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ചോദിച്ച വക ചെറുതായിട്ടൊരു ചൊട്ടലാണ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം അവനെന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ചൊട്ടൽ നടന്നത് അപ്പം ചട്ടിണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ചിക്കൻ മന്തിക്കൊരു ചട്ടിണി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അല്ല ഇത് ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഇഷ്ടമായ ചട്ടിണിയാണ് ഇത് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് മൂന്നാലില് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചട്ടിണിയാണ് അപ്പോൾ ചട്ടിണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മന്തി നമുക്കൊന്ന് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അപ്പം മീനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്പൊക്കെ മുറിച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ വിളമ്പുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മന്തി വിളമ്പി കൊടുക്കാം മന്തി മാത്രമല്ല ബിരിയാണിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും മൂന്നാലാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മന്തി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് തിന്നിയാൽ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ചട്ടിണിയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പം പയർത്ത് പോകുന്നതിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഫോയില് വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഫോയിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് വിളമ്പി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഫോയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഫോയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇല വരയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇല വാട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം എന്ന് അപ്പം രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ വിളമ്പിയത് വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി പിന്നെ രാത്രിയിൽ പിന്നെ ഇല വരയ്ക്കാണെന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്ത് പോകുന്നതും ചെയ്യില്ല ഇത് പരത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടി എലിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലേറ്റിൽ മന്തി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് തക്കാളി ചട്ടിനിയും സാലഡും അച്ചാറൊക്കെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആരുണ്ടെങ്കിൽ പ്